এখন আমরা ফাংশন সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের যে দ্বিতীয় ধারণাটি প্রয়োজন সে সম্পর্কে কথা বলবো আর সেটা হচ্ছে অন্যয় অন্যয় কি অন্যয় শব্দটার সাথে এর আগেও আমরা পরিচিত হয়েছি তো কোথা থেকে অন্যয় শব্দের অর্থ আমরা জানি যে সম্পর্ক তো বাংলা ব্যাকরণে আমরা বিভিন্ন পদের মধ্যে সম্পর্ক সম্প সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের আইডিয়া বা বিভিন্ন ধরনের ব্যাকরণিক নিয়ম জানতে আমরা এই অন্যয় শব্দটি ব্যবহার করেছি আবার আমরা জানি আমাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এদের সাথেও আমরা একটা সম্পর্ক বা অন্যয় যুক্ত আছে অর্থাৎ অন্যয় শব্দের খুব সাধারণ এবং সহজ অর্থ হচ্ছে রিলেশন বা সম্পর্ক তো ফাংশন মূলত একটা বিশেষ প্রকারের অন্যয় তো ফাংশন জানতে হলে আমাদেরকে আসলে গাণিতিক অন্যয় বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন তো এখন আমরা দুটি সেট বিবেচনা করি একটি সেটে আমরা ধরি তিনটি দেশের নাম আছে বাংলাদেশ জাপান এবং ফ্রান্স এবং আরেকটি সেটে আমরা ধরি বি সেট এবং সেখানে আছে তিনটি শহরের নাম ঢাকা টোকিও ও প্যারিস তো এই দুটি সেট এর মাঝে কি কোনো সম্পর্ক তুমি ভাবতে পারো হ্যাঁ এই দুটি সেটের মাঝে কিন্তু সম্পর্ক একটা বিদ্যমান আছে এখান থেকেই আমরা পরবর্তীতে গাণিতিক সম্পর্কে যাব তো চলো এখন দেখি এই দুটি সেটের মাঝে কি ধরনের সম্পর্ক আছে তো এখন যদি আমরা এই চিত্রটির দিকে তাকাই বা এই ম্যাপটির দিকে তাকাই একে সাধারণত বলা হয় সেট ম্যাপিং বা ম্যাপিং সো এই ম্যাপ বা এই চিত্র থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের সাথে ঢাকার সম্পর্ক আছে অর্থাৎ সেট এ এর একটি উপাদান বাংলাদেশ তার সাথে সেট বি এর আরেকটি উপাদান ঢাকা এর সম্পর্ক আছে এবং এর পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাপান এই জাপান এর রাজধানী টোকিও সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাপান দেশের এই নামটির সাথে যেটি সেট এ এর সদস্য তার সাথে সেট বি এর একটি সদস্যের সম্পর্ক আছে এবং একইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্রান্স ও প্যারিসের সাথেও পরস্পর সম্পর্ক আছে কারণ প্যারিস হচ্ছে ফ্রান্সের রাজধানী তো আমরা এখান থেকে কি উপসংহার টানতে পারি আমরা বুঝছি আমরা বুঝতে পারি যে এখানে সেট এ এর উপাদানগুলোর সাথে সেট বি এর উপাদানগুলোর একটির সাথে একটির সম্পর্ক আছে কি ধরনের সম্পর্ক সেট এ হচ্ছে দেশের নাম দেশের নাম এবং এ হুদ্ধ হচ্ছে ওই দেশগুলোর রাজধানীর নাম রাজধানীর নাম বা একে যদি আমরা আরো ভালোভাবে লিখতে চাই তাহলে কিন্তু এভাবে বলতে পারি যে রাজধানী না বলে আমরা বলবো এগুলো হচ্ছে শহরের নাম শহরের নাম তো দেশের নাম আছে সেট এতে সেট বিতে আছে শহরের নাম এবং এদের মধ্যকার যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা কি সম্পর্কটা হচ্ছে এই বি সেটের উপাদানগুলো এ সেটের উপাদানগুলোর বা দেশগুলোর রাজধানী বা ক্যাপিটাল সো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেট এ এর সাথে সেট বি এর উপাদানগুলোর সম্পর্ক আছে যা আমরা এই চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করছি এবং এই সম্পর্কটির প্রকার বা সম্পর্কটির বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে এটা হচ্ছে রাজধানী অর্থাৎ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা জাপানের রাজধানী টোকিও ও ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস এভাবে করে এক সেটের উপাদানের সাথে আর এক সেটের উপাদানের মধ্যকার যে সম্পর্ক বা যে যোগসূত্র আছে সেটাই হচ্ছে আমাদের অন্যয় সুতরাং এক সেটের সাথে অন্য সেটের উপাদানগুলোর যে যোগসূত্র সেটাই হচ্ছে আমাদের অন্যয় বা সম্পর্ক এই সম্পর্কের বিষয়ে বিশ একটি বিশেষ প্রকারই হচ্ছে সেই সেট আর একটি ধারণা আমাদের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে গাণিতিকভাবে আমরা এই অন্যয় বা সম্পর্ককে কিভাবে প্রকাশ করতে পারি তো আমরা এখন দুটি সেট নিয়ে চিন্তা করি সেট এ দেওয়া আছে ওয়ান টু থ্রি এবং সেট বি দেওয়া আছে টু থ্রি ফোর তো খেয়াল করো এই দুটি সেট এই দুটি সেটের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে এখন আমরা যদি কার্তেশীয় গুণত সেট নিয়ে চিন্তা করি অর্থাৎ এ ইন্টু বি আকারে যদি একটি সেট বিবেচনা করি তাহলে কিন্তু কি করব আমরা আমরা কার্তেশীয় গুণজ প্রক্রিয়া সাধন করব অর্থাৎ এখানে ওয়ান কমা টু একটি হবে উপাদান আবার হবে টু কমা থ্রি একটি উপাদান এভাবে করে থ্রি কমা ফোর একটি উপাদান এভাবে করে মোট নয়টি উপাদান আমরা পাব সুতরাং আমরা একে খুব সহজে সুন্দর করে এইখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মোট নয়টি উপাদান আমাদের হাতে চলে আসছে তো এখন আমরা যদি বলি যে এ ও বি এর সিটের মাঝে এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করো যেন প্রত্যেকটি ক্রমজোর এর প্রত্যেকটি উপাদান পরস্পর সমান হয় অর্থাৎ এই যে ক্রমজোরগুলো দেখ দেখো এক দুই এক তিন এক চার দুই 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 তিন দুই চার তিন দুই তিন 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 চার অর্থাৎ প্রত্যেকটি ক্রমজোর যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক থাকতে পারে যেমন 
প্রথম ক্রোমোজের প্রথম পদটি দ্বিতীয় পদের চেয়ে বড় প্রথম পদটি দ্বিতীয় পদের চেয়ে ছোট যেমন প্রথম পদটি এখানে খেয়াল করো প্রথম পদটি দ্বিতীয় পদের চেয়ে বড় আছে আবার যদি বলি প্রথম পদটি দ্বিতীয় পদের চেয়ে ছোট বা ক্রোমোজের প্রথম সদস্য দ্বিতীয় সদস্যের চেয়ে ছোট সেখানে এই সেটটি বিবেচনা করতে পারি বা এই উপাদানটি বিবেচনা করতে পারি আবার যদি বলি দুটি ক্রোমোজের দুটি উপাদানই সমান তাহলে এই টু টু থ্রি ফোর বিবেচনা করতে পারি অর্থাৎ এই যে দুটি সেট এই দুটি সেটের মাঝে বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক থাকতে পারে যা আমরা বলেছি তিনটা ক্ষেত্র দিয়ে যে প্রথম ক্রমজরে প্রথম উপাদানটি দ্বিতীয় চেয়ে বড় বা সমান কিংবা ছোট হতে পারে তো আমরা যদি একটি বিশেষ সম্পর্ক আর বিবেচনা করি যেখানে আমরা লিখব আর সমান সমান ক্রমজরের ক্রম জোরের উপাদানগুলো সমান ক্রমজরের দুটি উপাদানই উপাদান ই সমান অর্থাৎ আমরা যদি বলি ক্রোমোজরের দুটি উপাদানই সমান তাহলে আমরা আর একটি সেট পাই এখান থেকে পাই সেটা হচ্ছে সেট আর সেট আরটি আমাদের কি দিচ্ছে সেট আর আমাদের বলছে যে এই ক্ষেত্রে আমরা যে সেটটি পাবো সেটি হবে দুটি উপাদান নিয়ে সেই দুটি উপাদান হবে দুই দুই এবং তিন তিন অর্থাৎ আমরা কিন্তু এখানে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা দুটি ফাংশনের ক্ষেত্রে গাণিতিক উপায়ে প্রকাশ করার জন্য আমরা দুটি সেট নেই সেট দুটির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক প্রক্রিয়া সাধন করে আমরা দেখতে পাই যে এদের মাঝে বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক বিরজমান বা অন্যায় বিরজমান এবং একটি নির্দিষ্ট প্রকার অন্যায় আমরা চিহ্নিত করে সেখান থেকে সেই অন্যায় প্রকাশকারী একটি সেট আমরা তুলে ধরি এবং সেটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত অন্যায় অন্যায় কিন্তু বিভিন্ন প্রকার হতে পারে ওই যে বললাম সেট এ মানে ক্রমজরের প্রথম উপাদানটি দ্বিতীয় উপাদানের চেয়ে ছোট এমন কতগুলো উপাদান আছে সেখানে আমরা বলবো ওয়ান টু ওয়ান থ্রি ওয়ান ফোর আবার আমরা বলবো টু থ্রি টু ফোর আবার আমরা এখানে বলতে পারি থ্রি ফোর আবার আমরা যদি বলি প্রথম সেটের উপাদান ক্রমজরের প্রথম উপাদানটি দ্বিতীয় উপাদানের চেয়ে বড় সেক্ষেত্রে আমরা কি পাবো সেক্ষেত্রে আমরা এই উপাদানটি পাবো যে থ্রি টু ঠিক আছে সো এভাবে করে আমরা বিভিন্ন ধরনের অন্যায় বর্ণনা করতে পারি এবং সেই অন্যায়কে আমরা আমাদের অন্যায়গুলো থেকে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে অন্যায় বা সম্পর্ক সেটি আমরা আরেকটি সেট আর বা যে কোনো একটি সেট দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এবং এভাবে করেই মূলত গাণিতিক বিভিন্ন ধারণা বা গাণিতিক বিভিন্ন বিষয়ের অন্যায় প্রতিষ্ঠা করা হয় তো এর পরবর্তীতে আমরা এ বিষয়ে আরও খুব ভালোভাবে জানব তার আগে আমরা এই সেট ও অন্যায় বিষয়ক ধারণাগুলো পরিষ্কার করে নিলাম